محطة ناسبيرو بدأ العمل بها في أغسطس 2017 تم الانتهاء من أغلب الهيكل الإنشائي للمحطة زي ما أنتم شايفين وبدأ فيها أعمال التشطيبات بالفعل في منصوب التذاكر ومنصوب الغرف الفنية محطة ماسبيرو هي محطة تعتبر منطقة مثلث ماسبيرو ومن ضمن منطقة تطوير المثلث ماسبيرو كله احنا صممنا المحطة على أساس إن ممكن يتنفذ عليها مول تجاري وإداري أعلى جسم المحطة. احنا الحمد لله هنا محطة ماسبيرو هي ماشية بالتزامن مع البرنامج الزمني نسبة التنفيذ في المحطة وصلت 86% والعمل هنا شغال على قدم الوثاق علشان يتم تسليم المحطة في الميعاد المخطط ليها اللي هو نهاية 2021 طبيعة الشغل هنا في المحطة احنا شغالين 24 ساعة عبارة عن ورديتين من 8 ل 12 ومن 12 ل 8 بشكل مستمر واحيانا كمان بنشتغل ايام الاجازات الرسمية تنقسم الى محط المرحلة الثالثة الى ثلاث اسبقيات الاسبقية الاولى بداية من العتبة حتى محطة الكتكات وتتكون من اربع محطات نفقية هما محطة ناصر ومحطة مزبيرو ومحطة الزمالك ثم الكتكات محطة ناصر هي فريدة من نوعها لانها تعد اول محطة تبادلية تربط بين الخط الاول والخط الثالث فاصبح دلوقتي الراكب اللي ماشي في الخط الاول عشان يوصل للخط الثالث مش محتاج يروح الخط الثاني لكن يروح مباشره عن طريق محطه ناصر كده الاسبقيه الاولى دي مخطط افتتاحها في ديسمبر 2021 نيجي بقى للاسبقيه الثانيه من عند محطه الكتكات نتجه شمالا الى محور رود الفرج تبدا المرحله الاسبقيه الثانيه بمحطه نفقيه هي محطه السودان ثم ثم اربع محطات علويه هم محطه امبابه البوهي القومية الطريق الدائري ودي بتقطع الطريق الدائري وتنتهي الأسبقية الثانية عند محطة رود الفرج السطحية اللي, اللي هتكون محطة تبادلية مع الخط الرابع إن شاء الله لمترو أنفاع القاهرة الكبرى وبكده الخط الثالث يكون نجح في أنه يوصل بين شرق ووسط القاهرة إحنا المسؤولين عن المباني البنين اللي شغالة في المحطة الحمد لله ملتزمين بالاكسسوارات اللي في الشغل المهندسين بيوصفونا على الشغل واحنا بنبدا نشتغل على كده بعد كده بنوصل لمرحله البيبان بنقف شويه لحد ما يصب الخرسانه العتب وبعد كده نكمل بقيه المباني بتاعتنا عن طبيعه حداد مسلح بعمل صوفه شغال في ال 40 مللي وكده عندنا الدوله السياسه بتاعتها العامه متوجهه للنقل الجماعي النقل الجماعي بيوفر في الوقود بيوفر في الوقت بيوفر في الطرق احنا مشكلتنا دلوقتي كلها ان احنا شغالين في وسط العاصمه طبعا حضرتك عارف الزحام الرهيب اللي احنا فيه فبنعتذر للجمهور ان احنا قافلين لهم شوارع رئيسيه زي طريق كورنيش محور 26 يوليو ان شاء الله بنوعدهم لما يخلص كل ده يحصل انفراجه كبيره في المرور وهيساعدهم في في النقل من القاهره للجيزه تقريبا مترو انفاق ده انا بعتبره اول مواصله مباشره تنقلك من القاهره للجيزه يعني مفيش حاجه تجيبك من مصر الجديده لحد الجيزة كان الكلام ده زمان لازم المواطن بينزل رمسيس أو ينزل للتحرير ويغير فدي إن شاء الله تبقى مواصلة مباشرة على طول